మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మామెంట్ మిటాక్స్ అండ్ ఇట్స్ మీ సంధ్య ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే సూపర్ గా ఉన్నాను అండ్ మీరు అందరూ కూడా సూపర్ సేవి ఉప్పర్ ఉండాలనే కోరుకుంటున్నాను మనకు పండగ అయితే వచ్చేస్తుంది కదండి దీపావళి అండ్ ఏ పండగకైనా సరే మనం రకరకాల స్పెషల్స్ అన్నీ కూడా చేసుకుంటూ ఉంటాము అండ్ దీపావళికి ఎస్పెషల్లీ స్వీట్స్ బాగా చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో నేను కూడా ఈరోజు స్వీట్స్ చేయబోతున్నాను అనమాట దీపావళి కోసం అని అండ్ అందులోనే కొన్ని వెరైటీ స్వీ స్వీట్స్ ఏమన్నా ట్రై చేద్దాము అని అనిపించింది కొంచెం హెల్దీ వర్షన్లో అలాగా అండ్ మనకు రెగ్యులర్గా ఉండే స్వీట్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను సో ఇవాళ వీడియోలో రెండు రెసిపీస్ షేర్ చేస్తానండి ఒకటి హెల్దీ స్వీట్ ఆప్షన్ అండ్ ఇంకొకటి క్విక్ స్వీట్ ఆప్షన్ అనమాట ఇన్స్టెంట్ స్వీట్ ఆప్షన్ సో రెండింటిలో మీకు ఏది నచ్చితే అది మీరు డెఫినెట్లీ ట్రై చేయొచ్చు ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ స్వీట్ తిని చాలా రోజులు అయింది అనిపిస్తుంది అనమాట సో ఐ వాంటెడ్ టు ట్రై ట్రై టూ టు త్రీ వెరైటీస్ ఆఫ్ స్వీట్స్ దిస్ టైమ్ సో అందుకని ఇప్పుడైతే సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి కావాల్సిన అన్ని తెచ్చుకోబోతున్నాను ఫస్ట్ అది వెళ్ళి తెచ్చుకుందాం ఆ తర్వాత ఏం తెచ్చుకున్నానో దాన్ని బట్టి ఏం వండాలో డిసైడ్ అవుతాను కొన్ని అయితే క్లారిటీ ఉన్నాయి మిగతా అని అవై మిగతా అవి అవైలబిలిటీ బట్టి డిసైడ్ అవుతాను అనమాట సో లెట్స్ గో టు సూపర్ మార్కెట్ దీపావళి సందర్భంగా ఏ షాప్కి వెళ్ళినా సరే అన్ని లైటింగ్లు ప్రేమిదులు ఇలాంటి రకరకాలు అన్నీ ఎక్కువ సేల్కి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కదండి ఇదిగోండి ఇక్కడైతే బై వన్ గెట్ టూ ఫ్రీ అంటే అంటే మూడు వస్తాయి ప్రైస్ ఎంత అని చూస్తే వన్ నైంటీ నైన్ అని ఉంది అంటే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్కి మనకి త్రీ పీసెస్ వస్తాయి అనమాట ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అదే పెద్ద ప్రేమిదులు అయితే రెండు ఉన్నాయి ఇవి కూడా వన్ నైంటీ నైన్ అనేది ఉన్నాయి అంటే టూ హండ్రెడ్కి ఇవి కూడా త్రీ పెయిర్స్ వస్తాయి అనమాట అలాగా సో ఇవన్నీ కలర్ చేసినవి కలర్ చేయనివి రకరకాల డెకరేట్ చేసినవి వ్యాక్స్తో చేసినవి ఇలాంటి చాలా రకాల ప్రమిదలు అయితే అన్ని చోట్ల సేల్ పెట్టి ఉన్నారు అండ్ ఇవైతే రంగోలీలు అండి ఇంతకుముందు కూడా నేను ఒక డిఐవై చేశాను ఇదైతే వన్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ అంటే అంటే వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి ఇంత చిన్న రంగోలీ వస్తుంది అదే మనం చేసుకుంటే చాలా పెద్దవి చేసుకోవచ్చు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని చేసుకోవచ్చు అంత ప్రైస్ కూడా అవ్వదు మనకి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ వీడియో కూడా నేను పోస్ట్ చేసి ఉన్నానండి ఇన్ కేస్ మీకు ట్రై చేయాలని అనిపిస్తే ఆ వీడియో లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసేయండి అంటే నేను అంత పర్ఫెక్ట్గా చేయలేదు కానీ ఆ ఐడియాతో మీరు పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఎక్కడో తేడా కొడుతూ అలా వచ్చింది అనమాట అప్పుడు ఆ వీడియో కూడా షేర్ చేశాను మీకు ఒకసారి ఆ వీడియో మిస్ అయ్యి ఉంటే చెక్ చేసేయండి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది మార్కెట్కి వెళ్ళి వచ్చేసా అండ్ అలాగే కావాల్సినవి అన్నీ కూడా తెచ్చేసుకున్నాను సో కొన్ని తెచ్చుకున్న లైక్ పనీర్ మిల్క్ పౌడర్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ గులాబ్ జామ్ ప్యాకెట్ ఐ మీన్ మిక్స్ ప్యాకెట్ బెల్లం ఇట్లాంటివన్నీ తెచ్చుకున్నాను సో వీటితోటి ఇప్పుడు మీకు మంచి మంచి రెసిపీస్ అయితే కొన్ని ఈరోజు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈరోజు అన్నీ అయితే అన్ని చేసి ఈ వీడియోలో మీకు షేర్ చేస్తాను సో ఇప్పుడైతే మనం కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫటాఫట్ ఈజీగా అయిపోయి మోస్ట్లీ త్వరగా అయిపోయే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తుంటాను అనమాట సో అలా ఈజీగా అయిపోయే స్వీట్స్ ఇవాళ ఫినిష్ అయిపోవాలి ఈ పని సో లెట్స్ గో టు కిచెన్ సో ఫస్ట్ అయితే ఒక హెల్దీ స్వీట్ చేయబోతున్నానండి నేను అండ్ నో షుగర్ అనమాట షుగర్ వేయకుండా స్వీట్ చేస్తున్నాను దీనికోసం జీడిపప్పులు తీసుకున్నాను ఒక పెద్ద గుప్పెడి నిండా జీడిపప్పులు తీసుకొని దానిలో పాలు యాడ్ చేశాను అంటే ఇది ఆల్రెడీ కాగబెట్టి చల్లార్చిన పాలు లేండి కొంచెం వేడి పాలు అయినా వేసుకోవచ్చు నానబెట్టడానికి అనమాట సో అందులో వేశాను తర్వాత జీడిపప్పులు ఇంకా వేసుకుందాం కొద్దిగా ఎక్కువ చేసుకుందాం చేసుకునేది ఏదో అనిపించి మళ్ళీ ఇంకొక హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ కాజులు యాడ్ చేసి ఇంకొంచెం మిల్క్ యాడ్ చేశాను అవన్నీ కూడా సోక్ అవ్వడానికి పెట్టాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక వన్ అవర్ ఏమో సోక్ చేయడానికి పెట్టానండి పాలు వేడిగా ఉన్నాయనుకోండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వేసినా సరిపోద్ది బట్ ఇవి వామ్గా ఉన్నాయి అంతే అందుకని నేను వన్ అవర్ సోక్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ జీడిపప్పులు నానబెట్టుకున్నాం కదండి ఒక గంట అయిన తర్వాత వాటిని మిక్సీ జార్లోకి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అవి ఎందులో అయితే నానబెట్టామో ఆ పాలతో సహా ఇందులో వేసేసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇందులో పనీర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది రెండు వందల గ్రాముల పనీర్ క్యూబ్ అండి నేను ఇంట్లో చేసింది కాదు స్టోర్ బాట్ ఇప్పుడే సూపర్ మార్కెట్ నుంచి తీసుకొచ్చాను కదా అదే వేసేస్తున్నాను ఇక్కడ సో దాన్ని ఏంటంటే జస్ట్ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసేయడమే అలాగో మిక్సీలో అంతా మనకి బ్లెండ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఎలా వేసినా పర్వాలేదు నెక్స్ట్ మనం షుగర్ యాడ్ చేయట్లేదు కదండి సో ఆబ్వియస్లీ మనం బెల్లం తీసుకుందాము సో బెల్లం యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ అదే మిక్సీ జార్లో అంటే ఇక్కడ ఒక పెద్ద యాపిల్ సైజ్ అంత బెల్లం యాడ్ చేస్తున్నానండి నేను
नैक्स्ट पैन पटेको पैन थि बाटम उ पैन तीस दाटो इक ने याडेना दीन मन आलरे मिक्स बैटर उ कदमी पनीर जीड़पू बेलम पाल कल सो आ पेस्ट इंदो वे मन की मिक् जार इंका उंट कदमी अद्त मत स्क्रेप आफ्जी कावाले को अंदर पाल का नील का पोसको मत इंदो वे इधो नीचे वाटर ऐडी मत अभी मत इलाक क्लीन का मिक् जार अभी तृप्ति अच्छा अन्ट को फीलिंग उ चिना विषयाले मन की तृप्ति से फुल फिल अंत दाटा को सर नो नो अभी वेयल मत स्क्रेप आफ्जेस्म सो अला वाटर ऐडे दाँड इंदो वे मत कल उ प्रासे अंत मन लो फ्लेम मेदी एन कटे मन इपूर को स्वीट अन्ट अंत इध पनीर बर्फी अन लेदा काजू कटली अन एना अन रि मिक् अन्टी काजू कटली पनीर बर्फी रूम मिक्सते एमो आ स्वीट चयब जनरल वाटी षुगर यूज मन हेल्दी आल आलटर्नेटिव चूसमी बेलम वेसी चुनाव सो अदंत अला मिक्सू उ सैड्स कंटीन दाने स्क्रेप आफ्जू मिक्स टू थ्री मिनट्स की मन इला बबुल्ला वस्तू उन अंत अंदर वाटर कंटंट पीछे थिकेन अवतू उ कंसस्टेस अंत बैटर मैं बेलम का सेम प्रासेस षुगर वेसको मैं मिक् जार बेलम ऐडा कदा अगर षुगर ऐडकोड़ू इधर अला मिक्सू उ कलर चूसर कदा मंच ब्रउन कलर अंत लाइट ब्रउन कलर की मारी अद्दी को कष्ट उसे गति अवतू उ कदा अं मन कंटिवस कल उबी को अभी कलपेटपड़े को चीन वस्ते मिगता डिफिकल पार्टे उड़ू इंक मत क्रीम लाइक कंसस्टी वर्वा मरी इंको ने वेसको मत मल्ल मिक्स सो ई पाइंट आफ टाइम में मन के अभी गिने विचेवी मेथड कंसस्टी कावाले पाइंट आफ टाइम में स्टव आफ् दी प्लेट तवाली बट ना ग्रान्यूलसलावाले कलाकंड फीलिंग रावाली सो चूसरा स्वीट इन रकल फ्लेवर काजु कटली पनीर बर्फी कलाकंड इन रकल फ्लेवर वेला अंत कलाकंड मन की ग्रान्यूल ग्रान्यूलसला उ कदा सो अला इंको सैन अभी मतलब कदूत मन इला कदू आ ग्रान्यूल फाम अवताई मुद्दे मन की क्रीमी कंसस्टी उन्ट सो मेलावाली अने दाने बटी आ टाइम में आफ्जेवाली इधर मोतम इप्ड चूसर कदा इंदा और क्रीमी टेक्स्चर कड़ते ग्रान्यूल ग्रान्यूलसला कदा अंड अलागे पैन विड़ी ने ऊज मुंदेको इपड़ू ने सपरेट कदा सो ई पाइंट आफ टाइम में मन की मंच रेडी अटे इंक दी स्टव आफ्जे वैंने और प्लेट ट्रे ने रासे को रेडी पेवाली सो स्टव आफ्जेगा मिक्चर अंत अंदर वेसे मंच फ्लाट से सैटेकोवाली मेर का बाॉल अलावी का मन मोस्टली बर्फी का काजू कटली इलावी एंटे मन की स्क्वे षेप लेमंडे अला उ कदा रेक्टांगल षे अला सो अंक अलागे कटा इला मत प्लेट अंत अंत ईक्वल हईट वेला अंत थिस्टेला वेला मोतम इला फ्लाट चवाली नैक्स्ट दीन पैन को बादम पपल कदापी को ड्रई फ्रूट चापर बादम पपल वेसी वाट इला पैन चला अंत मन को वेगा उवन मंच अतकता इलागो मैं स्वीट काजु वैसा काबी ओन बादाम वैसा पैन मेरे कावे काजु बादाम पिस्ता एवं वेस पैन अद्त वेस तरह जस्ट इला मेल प्रेस चालू इंक दी मन चल रहा पक्न पेटे फ्रिजो आना पेव वन टू अवर्स अभी सैटे लप इक सेम पैन आलरे को नीदी दाने को ऐडे इक नैक्स्ट स्वीट की रेडी अन्ट यह स्वीट चाल ईजी आई अं चाल त्वर आईपोदन फाइव मिनट्स मि पेड़ा अटर लेकिन मन की कोवा अंटर ईद निषाला सो अद जुगाड़न ऐक्चुअल प्रासेस मैं पाल तो चाल सब का अलाक इट्स क्विख रेसीपी अच्छा 
సో ఇక్కడ నేను ముందు కండెన్స్డ్ మిల్క్ యాడ్ చేశానండి నెయ్యిలో కండెన్స్డ్ మిల్క్ మొత్తం టిన్ కూడా వేయలేదు ఓన్లీ హాఫ్ వర్క్ వేశాను అనమాట ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ది కండెన్స్డ్ మిల్క్ సో అందుకని అందులో టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వేసుకోవచ్చు లేనని ఒక హాఫ్ వేశాను నెక్స్ట్ అందులో యాడ్ చేయాలి మనం మిల్క్ పౌడర్ ఏ మిల్క్ పౌడర్ అయినా సరే యాడ్ చేయొచ్చండి ఇక్కడ ఒక కప్పు మిల్క్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను హాఫ్ కప్ ఆఫ్ కండెన్స్డ్ మిల్క్కి ఇదంతా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలిపేసుకోవాలి ఆ మిల్క్ పౌడర్ ఏంటంటే మనకి కండెన్స్డ్ మిల్క్ వీటితో కలిసి మొత్తం కరిగినట్లుగా ఒక క్రీమ్ లైక్ కన్సిస్టెన్సీ అయితే ఫామ్ అయిపోతుంది మనం పౌడరే యాడ్ చేసాం కదండి బట్ మనకు అది కండెన్స్డ్ మిల్క్ వేడ్ అయ్యే కొద్దీ కొద్దిగా పల్చన అవద్దు అనమాట సో అందుకని లమ్స్ అన్నీ లేకుండా కూడా మంచి క్రీమ్ లైక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేస్తుంది లేదు మీరు ఇంకొచ్చి ఫాస్ట్గా అయిపోవాలి అని అనుకుంటే ముందు కండెన్స్డ్ మిల్క్ మిల్క్ పౌడర్ని హ్యాండ్ బ్లెండర్తో మిక్స్ చేసేసుకొని లేదా మిక్సీ జార్లో మిక్స్ చేసేసుకొని ఆ మిక్చర్ని కూడా ఇందులో వేసుకోవచ్చు అలా కూడా కొద్దిగా ఈజీగా అయిపోతుంది అన్నమాట సో ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ క్వాంటిటీ చాలా కొద్దిగా నన్ను అనిపించింది అనమాట సరే ఇంకొక హాఫ్ క్యాన్ ఉంది కదా అది కూడా వేసేద్దాం అని చెప్పి మొత్తం ఫుల్ క్యాన్ ఆఫ్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ ఇందులో వేసేసా అండ్ అలాగే మిల్క్ పౌడర్ కూడా ఉందన్నమాట సో ఓకే ఎలాగో స్వీట్స్ అంటే ఇష్టంగానే తింటారు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు కదా పండగ అంటే ఇంకా స్వీట్స్తో బంతాహే కదా అని చెప్పి ఎక్కువైనా పర్వాలేదు అండ్ ఇవి నిలవ ఉంటాయి కూడా సో అందుకని మొత్తం క్యాన్ అంతా అందులో వేసేసి ఇంకొక కప్ ఆఫ్ మిల్క్ పౌడర్ యాడ్ చేసేసాను ఈ మిక్చర్ని అంతా కూడా లమ్స్ లేకుండా ఒక క్రీమ్ లైక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా మొత్తం మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్దండి ప్రాసెస్ కలుపు 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 అని కలుపుతూనే ఉండాలి దాన్ని ఉంచేస్తే కింద అంతా బ్రౌన్ అయిపోయి త్వరగా కాలిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని కంటిన్యూస్గా మనము దాన్ని మిక్స్ చేస్తూనే ఉండాలి అండ్ ఇది చాలా త్వరగానే ఇప్పుడు మనకు కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ కొంచెం పలచగా ఉంది కదా కలుపుతూ ఉన్నంతలోనే మనకు అదొక క్రీమ్ లైక్ కన్సిస్టెన్సీ ఇదిగోండి ఇలాగా గట్టిగా అయిపోద్ది అనమాట సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కావాలనుకుంటే కొద్దిగా నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే మనం ఆఫ్ చేసుకొని ఇంకా దించేసుకోవచ్చు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనం ఆఫ్ చేయకుండా ఇంక కొద్దిగా ఎక్కువసేపు చేసాం అనుకోండి స్వీట్ బాగా చూయిగా అయిపోద్ది అనమాట ఇది బేసిక్గా కొంచెం చూయి చూయిగానే ఉంటుంది ఎక్కువసేపు చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ చూయిగా ఉంటుంది సో అందుకని ఈ టైంలో ఆఫ్ చేసేసుకొని కొద్దిగా చల్లారనివ్వాలి మరీ చల్లారనివ్వకూడదు మరీ చల్లగా అయిపోతే గట్టిగా అయిపోతుంది అండ్ మనకు కావాల్సిన షేప్ రాదు సో అందుకని కొంచెం చల్లారింది అనగానే మన చేతికి కొంచెం నెయ్యి రాసుకొని బాల్స్ చేస్తున్నా అనమాట అంటే మనకు కావాల్సిన షేప్ ఇవ్వచ్చు బాల్స్ చేద్దాము చిన్న చిన్నవి అని చెప్పి ఇక్కడ బాల్స్ చేస్తున్నాను బట్ అది ఇంకా కంప్లీట్గా చల్లారలేదు సో అందుకని కాలుతుంది అనమాట అంత కాలే కాలే దాంతో చేయాల్సిన అవసరం లేదండి కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత చేయొచ్చు నాకేంటంటే కొంచెం ఆత్రం త్వరగా ఫినిష్ చేసుకోవాలని అందుకని కాలే కాలేదు కూడా స్టార్ట్ చేశాను బట్ చేయలేకపోయి ఒక ఒక వన్ మినిట్ పక్క నుంచి ఇంక అప్పుడు చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట సో మీరు నాకు లాగా చేతులు కాల్చుకోకుండా కొద్దిసేపు అలా పక్క నుంచేసి ఆ తర్వాత చేయడం బెటర్ మరీ చల్లగా అయిపోయాక కాదండి వామ్గా ఉన్నప్పుడే చేసేయండి ఏ షేప్ కావాలనుకుంటే ఆ షేప్ చేసుకోవచ్చు ఏ సైజు కావాలనుకుంటే ఆ సైజు నేను ఇక్కడ చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసి మధ్యలో ఇలా ఒక్కొక్క పిస్తా పెట్టి ఇలాగా రౌండ్ షేప్లో చేశాను భలే క్యూట్గా అనిపించినాయి ఒక్కొక్కటి చూస్తుంటే చాలా బాగా అనిపించినాయి అనమాట పిల్లలు చూస్తే మమ్మీ ఏంది మమ్మీ షాప్లో ఉన్నట్టే ఉన్నాయి అని అంటున్నారు అనమాట అంటే లుక్ వైజ్ ఇంకా అప్పుడు టేస్ట్ చేయలేదు చూడ్డానికి కూడా చాలా అట్రాక్టివ్గా అనిపించినాయి అనమాట వాళ్ళకి నేను అనిపించింది నేను ఇక్కడ పిస్తా పెట్టాను కదండి ఆ ప్లేస్లో మీరు కావాలనుకుంటే జీడిపప్పు పెట్టుకోవచ్చు బాదం పప్పు పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా మన ఇష్టం అనమాట లేదంటే సన్ఫ్లవర్ సీడ్ పంకిన్ సీడ్ లాంటివి కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు మన ఇష్టము అవి కూడా రోస్టెడ్ ఏం పెట్టలేదండి నార్మల్ పిస్తానే పెట్టేశాను నేను ఫస్ట్ స్వీట్తో పోలిస్తే ఈ స్వీట్ చాలా క్విక్గా అయిపోయిందండి అందుకే దీన్ని ఫైవ్ మినిట్ మిల్క్ పేడా అని కూడా అంటారు లేదా ఇన్స్టెంట్ పేడా అని కూడా అంటారు సో చాలా త్వరగా అయిపోతుంది జస్ట్ మిక్స్ చేస్తుంటేనే ఒకటి రెండు నిమిషాల్లోనే మనకు థిక్కన్ అయిపోతూ వస్తుంది అనమాట అందుకని ఇది చాలా ఇన్స్టెంట్గా అయిపోతుంది మన స్టవ్ ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేసేసరికి త్వరగానే అయిపోద్ది కానీ ఈ బాల్స్ చుట్టే ప్రాసెస్ ఉంది చూసారా దీనికి నాకు టైం పట్టింది ఎందుకంటే నేను కొద్దిగా ఎక్కువ క్వాంటిటీ కూడా తీసుకున్నా అన్న అవుతే కానీ కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే సో ఎక్కువ క్వాంటిటీ కాబట్టి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి చేస్తూ అండ్ బాల్స్ కూడా నేను చిన్న సైజు చేసుకున్నాను కాబట్టి చాలాసేపు ఈ బాల్స్ చుట్టడానికే టైం పట్టింది యాక్చువల్గా
చూడడానికి భలే క్యూట్ గా వచ్చినాయి అండ్ అలాగే తినడానికి కూడా చాలా టేస్టీ గా ఉన్నాయి ఆ పిస్తా యాడ్ చేయడం వల్ల లుక్ చాలా బాగా వచ్చింది అని అనిపించింది అండ్ ఏ స్వీట్ అయినా సరే మనము కొంచెం కొంచెం మెల్లమెల్లగా తిండవే బెటర్ అండి అంటే టేస్ట్ వైజ్ కూడా మనం కొంచెం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే మన బాడీకి కూడా అదే మంచిది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఎక్కువ స్వీట్ తీసేసుకుంటే సడన్ గా షుగర్ లెవెల్స్ పెరగడము అంత షుగర్ ఇంటేక్ సడన్ గా బాడీకి ఎక్కువ అయిపోవడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ పండగ టైంలో మనం ఎక్కువ స్వీట్స్ తింటాం కాబట్టి ఈ పాయింట్ చెప్తున్నానండి స్వీట్స్ తిందాం కాకపోతే కొంచెం కొంచెం ఆస్వాదిస్తూ తిందాము ఇంకా మనం ఫస్ట్ చేసిన బర్ఫీ ఉంది కదండి పనీర్ బర్ఫీ కాజు కట్లి స్వీట్ అదైతే కంప్లీట్గా సెట్ అయిపోయింది ఇంకా దాన్ని కూడా కట్ చేస్తున్నా అనమాట ఇక్కడ అండ్ ఈ స్వీట్ చేయడం అయితే ఇదే ఫస్ట్ టైం అండి నేను సో అందుకని దీని టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందా అని ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నా అనమాట అసలు సెట్ అవుద్దా లేదా ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు డౌట్స్ ఉంటాయి కదా సో అలా అనుకున్నా కానీ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది మంచిగా పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినాయి అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది కంపేర్ టు ద సెకండ్ స్వీట్ అంటే మన మిల్క్ పేడ కన్నా కూడా ఇదే టేస్టీగా ఉంది ఈ స్వీటే మిల్క్ పేడ కొంచెం మనకి చూయిగా వస్తుంది కదా కొద్దిగా ఇదైతే అసలు అలా అలా రాలేదనమాట మంచిగా వచ్చింది అండ్ పిల్లలకి అందరికీ కూడా ఈ స్వీటే నచ్చింది ఏదో రెండు రోజుల ముందు వీడియో షూట్ చేసి పెట్టడానికి అవుద్ది కదా అని రెండు రోజుల ముందు స్వీట్లు చేస్తే మా ఇంట్లో అప్పుడే అవగొట్టే పనిలో ఉన్నారండి అందరూ ఇంకా అప్పటికప్పుడు చేసే స్వీట్లు ఏదో ఒక దివాళీకి చేసుకుంటాం కదా అని ఇవి మాత్రం ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టి టేబుల్ పైన పెట్టు ఉంచా అనమాట ఇదిగోండి పీసెస్ చూసారు కదా పర్ఫెక్ట్ సైజ్లో పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీతో చాలా బాగా వచ్చినాయి టేస్ట్ కూడా సూపర్ సేబీ సూపర్ ఉంది అండ్ అలాగే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ఎ హెల్దీ స్వీట్ రెసిపీ కాబట్టి మీరు హ్యాపీగా ఎప్పుడంటే అప్పుడు ట్రై చేసుకోవచ్చు సో నేను చేసిన ఈ రెండు స్వీట్ రెసిపీస్ మీకు నచ్చినాయనే అనుకుంటున్నాను దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్ యూ ఆల్ ఇన్ అదో వీడియో టిల్ అ